English methodology for SGT video 20 development of language skills law this video law writing skill gurinchi vivarinchadam jarigutundi writing process from thought to language writing is slower process compared with speaking technique of developing correct spelling two methods memorizing using a mnemonic device so writing skill anadi oka adbhutamaina skill idi kuda manaki nitya jeevithamlo enta gaana upayogapadutundi idi writing skill ane endante mana manasulo kalinatundi aalochanalni aalochanalni bhasha rupamlo raayadam dwara ante language leki maarustunnam yakta parustunnamu aithe ee writing anadi slow avutundi ante raayadam anadi slow ga rastam maatladam anadi fast ga maatladagadu ante writing is slower process compared with the speaking maatladam tho poliste raayadam anadi slow avutundi aithe manalo kalinatundi aalochanalni bhasha rupam leki maarchadam ante రాయడం ద్వారా దాన్ని లాంగ్వేజ్ లోకి మారుస్తున్నాము అంటే లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుసుంది రకరకాల భాషలు ఉన్నాయి మన మనలోని ఆలోచనని తెలుగు లోకి మారుస్తున్నాం తెలుగులో రాస్తున్నాం అంటే లాంగ్వేజ్ గా మారిపోతుంది కన్నడంలో థింక్ చేసే వాళ్ళు కన్నడ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తారు తమిళ్లో థింక్ చేసే వాళ్ళు తమిళ్లో రాస్తారు అంటే మనలో కలిగినటువంటి ఆలోచనని భాష రూపం లోకి తేవాలి అంటే మనకి ఏం స్కిల్ వచ్చి ఉండాలి అంటే రైటింగ్ స్కిల్ అనేది వచ్చి ఉండాలి అయితే రైటింగ్ అనేది రైటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మాట్లాడటంతో పోలిస్తే కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది అయితే టెక్నిక్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎలాంటి మెథడ్స్ను ఉపయోగిస్తే రైటింగ్ స్కిల్లో రాయాలంటే మనకు ఏం తెలుసు ఉండాలి స్పెల్లింగ్ తెలుసు ఉండాలి ఏదో ఒక వర్డ్ని ఇంగ్లీష్లో రాయాలి అంటే ఒక సెంటెన్స్ని రాయాలంటే స్పెల్లింగ్ తెలియదు మరి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మెమరైజింగ్ ఒక మెథడ్ యూజింగ్ నిమోనిక్ డివైజ్ అనేది మరొక మెథడ్ ఈ రెండు మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మొదటి మెథడ్ ఏంటంటే మెమరైజింగ్ అంటే రాయడానికి అంటే రైటింగ్ స్కిల్కి మెయిన్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే స్పెల్లింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి మెమరైజింగ్ అనేది ఒక స్కిల్ రైటింగ్ స్కిల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది అంటే యంగ్ లెర్నర్స్ మెమరైజ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ యాజ్ ఎ గేమ్ అంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాటి స్పెల్లింగ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక గేమ్ లాగా ఇస్తే పజిల్ గేమ్ లాగా ఇస్తే ఆ వర్డ్స్ అనే విద్యార్థులు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఎక్కువగా యంగ్ లెర్నర్స్ నేర్చుకునే విధానంలో ఇది ఒక విధానం అంటే గేమ్ లాగా ఇస్తే పదాలని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది పోటీ పడతారు మరొకటి న్యూమోనిక్ డివైజ్ న్యూమోనిక్ డివైజ్ అంటే వర్డ్ అసోసియేషన్ వర్డ్ అసోసియేషన్ అంటే ఒక పదం అదే మీనింగ్ వచ్చేటట్టు మరొక పదాన్ని అంటే అసోసియేటెడ్గా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళడం స్టేషనరీ స్టేషనరీ ఇక్కడ స్టేషనరీలో ఏ ఆర్వై ఉన్నది ఇక్కడ ఎన్ఈ ఆర్వై ఉంది ఎన్ఈ ఆర్వై స్టేషనరీ అంటే కొంత మెటీరియల్ రైటింగ్కి ఉపయోగపడేటువంటి పెన్ను పెన్సిల్ లాంటిది రైటింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఈ స్టేషనరీ ఆ స్టేషనరీ రెండు పదాలని అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం అసోసియేషన్ వర్డ్స్ వర్డ్స్గా నేర్చుకోవడం అంటే ఒకే మీనింగ్ వచ్చేటువంటి కొన్ని పదాలని కలిపి నేర్చుకుంటూ వెళ్ళడాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే అసోసియేషన్ అంటాం వర్డ్ అసోసియేషన్ ద్వారా నేర్చుకోవడమే నేర్చుకునే విధానం దిస్ ది సెకండ్ వర్డ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది రైటింగ్ మెటీరియల్స్ లైక్ ఏ పెన్ అండ్ పెన్సిల్ అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఒక్క ఒక్క ఓన్లీ ఒక లెటర్ మాత్రమే మారింది ఈ ఒక్క లెటర్తో ఏమైందంటే సేమ్ మీనింగ్లోనే అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మెటీరియల్స్లో లైక్ ఏ పెన్ పెన్సిల్ ఇట్లా ఈ స్టేషనరీలో ఏ ఏ బదులు ఇక్కడ ఈ వచ్చిన అంటే ఈ రెండు వర్డ్స్ని అసోసియేటెడ్గా నేర్చుకోవడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది దీన్ని న్యూమోనిక్ డివైజ్ అంటే ఒకే పదం అదేవిధంగా ఉండే మరొక పదం రెండు మీనింగ్ దగ్గరగా ఉండే వాటిని నేర్చుకుంటూ వెళ్ళడాన్నే న్యూమోనిక్ డివైజ్ విధానము అని అంటారు అయితే రైటింగ్ కాంపోజిషన్ అండ్ పిక్చర్ కాంపోజిషన్ రైటింగ్ కాంపోజిషన్ అండ్ పిక్చర్ కాంపోజిషన్ అయితే ఏ ప్యారాగ్రాఫ్ విత్ బ్లాంక్స్ కుడ్ బి గివన్ అంటే రైటింగ్ అనేది విద్యార్థుల్లో డెవలప్ కావడం కోసం ఇక్కడ ఇచ్చిన మరొకటి ఏంటంటే ఒక ప్యారాగ్రాఫ్ ఇస్తాం సింపుల్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ టెక్నిక్ అండ్ పూల్ ది పాయింట్స్ ఆన్ ది చాక్ బోర్డ్ ప్యారాగ్రాఫ్లో అక్కడ బ్లాంక్స్ ఇచ్చి వాటిని రాయమనడం ఇంకోటి ఏంటంటే పూల్ ది పాయింట్స్ అంది చాక్ బోర్డ్ ఏదన్నా ఒక అంశాన్ని ఇచ్చి ఆ అంశాన్ని సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ని రాయమనడం బోర్డు మీద రాయమనడం 
అంటే ఇలాంటి విధానాన్ని ఉపయోగించి పిక్చర్ కాంపోజిషన్ కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చి వాటి గురించి రాయమనడం ఇట్లా దీనివల్ల అవుతుందంటే ఏమవుతుందంటే విద్యార్థులు థింక్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని రాయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే రైటింగ్ స్కిల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఫస్ట్ థింక్ చేస్తారు ఆ థింకింగ్ ద్వారా అక్కడ దానికి సంబంధించిన వర్డ్స్ని గెస్ చేసుకొని వాటిని స్పెల్లింగ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని రాయడం అంటే ఎవరి డే అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రైటింగ్ స్కిల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే మరి దాంట్లో ఉండే క్వాలిటీస్ ఏంటంటే డిస్టింక్టివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉంటుంది గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసే వాళ్ళకి అది చూసినట్లే దాని యొక్క ప్రత్యేకత అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా లెజిబిలిటీ అంటే క్లియర్గా అది మనకు చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది క్లియర్గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవుతుంది కూడా గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసినప్పుడు మరొకటి సింప్లిసిటీగా ఉంటుంది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా స్పేసింగ్ ఉంటుంది స్పీడ్ ఉంటుంది కరెక్ట్నెస్ అని అంటే గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేవాళ్ళు స్పీడ్గా కూడా రాయగలుగుతారు అదేవిధంగా స్పేసింగ్ పదానికి పదానికి కానీ సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ మధ్య స్పేస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే యాక్యురేసీగా కరెక్ట్గా రాయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండే వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఉంటాయి గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసే వాళ్ళందరూ ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అయితే టైప్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ రైటింగ్లో రైటింగ్ స్కిల్లో ముఖ్యంగా రాయడం అనే దాంట్లో ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ రైటింగ్లో ఏమున్నాయంటే ఒకటి నేరేటివ్ రైటింగ్ రెండు డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ రైటింగ్ మూడు ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ నాలుగు పర్సియేసివ్ రైటింగ్ అయితే నేరేటివ్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి రైటింగ్లో రకరకాలు అంటే నేరేటివ్ రైటింగ్ డిస్క్రిప్టివ్ నేరేటివ్ రైటింగ్ అంటే ఏంటంటే స్టోరీస్ రాయటం ఆటోబయోగ్రఫీస్ రాయటం సైన్స్ ఫిక్షన్స్ రాయటం దీన్ని ఏమంటారంటే నేరేటివ్ రైటింగ్ అన్నాం అదే డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ అంటే ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏదన్నా ఈవెంట్స్ గురించి ఏమైనా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ గురించి రాయటం కొన్ని థింగ్స్ గురించి రాయటం కొన్ని ప్లేసెస్ గురించి రాయటం అదేవిధంగా డైరీ రాయటం పర్సనల్ లెటర్స్ రాయడం ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఎందుకు వస్తాయంటే డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ ఎందుకే వస్తాయి మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ అంటే కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ రాయటం కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాయటం కొన్ని ఇల్లిస్ట్రేషన్స్ తెలియపరచడం నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్స్ రాయడం ఇదంతా దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఫర్సేసివ్ రైటింగ్ అంటే రైటింగ్ బ్రోచర్స్ బ్రోచర్స్ని తయారు చేయడం బ్రోచర్స్ రాయడం రైటింగ్ పొలిటికల్ పొలిటికల్ సంబంధించి పొలిటికల్ అంశాల గురించి రాయడం ప్లాన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయడం ఎలా రాయాలనే దాని గురించి రాయాలనే పర్సుయేజివ్ రైటింగ్ అంటాం రైటింగ్లో అంటే ఇక్కడ నాలుగు రకాలైనటువంటి రైటింగ్స్ ఉన్నాయి అందరూ అంటే రైటింగ్ అంటే ఓన్లీ అక్షరాలు మాత్రమే రాయడమే కాదు ఒక్కొక్క అంశాన్ని గురించి రాయడాన్ని ఒక్కో రకమైనటువంటి రైటింగ్ అంటాం అంటే మొదటి దాన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రైటింగ్లో ఒకటి నేరేటివ్ రైటింగ్ నేరేటివ్ రైటింగ్ అంటే స్టోరీస్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ సైన్స్ ఫిక్షన్స్ రాయడాన్ని నేరేటివ్ రైటింగ్ అంటాం వీటి రాసేవాడిని నేరేటివ్ రైటర్ అని అంటాం డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్లో కూడా డిస్క్రిప్టివ్ ఇస్తుంటారు డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ డిస్క్రిప్టివ్లో ఏం చేయాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాయాల్సి ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ని ప్యారాగ్రాఫ్ రూపంలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే అది ఈవెంట్స్ కావచ్చు కాన్సెప్ట్స్ కావచ్చు థింగ్స్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక అంశాన్ని చూసి తీసుకొని క్లియర్గా కొన్ని ప్యారాగ్రాఫ్ల రూపంలో రాయడాన్ని ఏమంటాం అంటే డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ అని అంటాము ఆ అంశాన్ని గురించి ప్రతి అంశాన్ని ఏదైనా ఒక అంశాన్ని తీసుకుని దానికి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక క్లియర్గా ఒక క్లుప్తంగా కొన్ని కొన్ని అంశాలను అంచడాన్ని డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ అని అంటాము నెక్స్ట్ ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్లో మెయిన్గా వచ్చేసి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని నిజాలని రాస్తాం అదేవిధంగా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కొన్ని సూచనలు అందించడం కోసం అదేవిధంగా కొన్ని ఇల్లిస్ట్రేషన్స్ కూడా ఇలిస్ట్రేషన్స్ రాయటం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని చూపించడం కొన్ని పిక్చర్స్ని చూపించడం అదేవిధంగా క్లాసిఫికేషన్ ఏదన్నా దాకా తీసుకున్నటువంటి అంశాన్ని గురించి ఒక క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం అంటే ఏదైనా ఒక అంశాన్ని తీసుకుని దాన్ని వర్గీకరించి రాయడం అదేవిధంగా పర్సియేసివ్లో వచ్చేసి బ్రోచర్స్ రైటింగ్ పొలిటికల్ ప్లాన్స్ అడ్వర్టైజ్ ఇలాంటివన్నీ రాయడాన్ని ఏమంటామంటే పర్సియేసివ్ రైటింగ్ అని అంటాము మరొకటి ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్
అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే కన్వేయర్ ఒక వ్యక్తి తెలియపరిచే వ్యక్తి ఉంటుంది ఇంకొక వ్యక్తి రిసీవ్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఉంటారు అంటే ఎవరైతే చెప్తున్న వారిని కన్వేయర్ అంటారు ఎవరైతే దాన్ని తీసుకుంటున్నారు వింటున్నారో వాళ్ళని రిసీవర్ అని అంటాం అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్లో మెయిన్గా రెండు రెండు ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఒకటి కన్వేయర్ రెండు రిసీవరు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అని ఎప్పుడు అంటాం ఒక మంచి సమాచారణ సమాచార ప్రసారం జరుగుతుందని ఎప్పుడు అనగలం అంటే గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అంటే మనం చెప్పే అంశం ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థం కావాలి అర్థమైనప్పుడు మాత్రమే అది ఒక గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటాము చెప్పే అంశాన్ని క్లియర్గా చెప్పాలి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి ఎదుటి వ్యక్తిని కన్వే చేయగలిగే విధంగా చెప్తే అప్పుడు అది అండర్స్టాండింగ్ ఉండే విధంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని గుడ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం అదేవిధంగా రీచ్ ఆఫ్ ది రిసీవర్ మనం చెప్పే ప్రతి అంశం కూడా రిసీవర్కి క్లియర్గా అందాలి అంటే అర్థం కావాలి ప్లస్ రిసీవ్ చేసుకోగలగాలి అంటే రిసీవర్ క్లియర్గా అందగలిగినప్పుడే మనం ఇచ్చేటటువంటి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది అంటే గుడ్గా ఉందని చెప్పవచ్చు రిలివెంట్ టు ది రిసీవర్ ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని మనం అందిస్తున్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇచ్చేటటువంటి సమాచారం అంతా కూడా రిలివెంట్గా ఉండాలి మనం ఏ దేని గురించి చెప్తున్నామో ఆ అంశానికి సంబంధించి రిలివెంట్గా ఉండే ఉండేటటువంటి సమాచారాన్ని మనం అందించాలి ఇరివిలెంట్ సమాచారాన్ని అందించకూడదు ఇరివిలెంట్ అందిస్తే అక్కడ ఏమంటే గుడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కాదు అంటే కమ్యూనికేషన్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే మనం అందించే సమాచారం రిలివెంట్గా ఉండాలి మరొకటి ఏంటంటే రిసీవర్ టు బి ఇంట్రెస్టెడ్ మనం ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామంటే ఆ రిసీవర్ దాన్ని ఇంట్రెస్ట్గా వినగలగాలి అలాంటి కమ్యూనికేషన్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా పొలైట్నెస్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఒక పొలైట్గా ఒక గుడ్ మ్యానర్లో కమ్యూనికేట్ అనేది చేసినప్పుడే ఎదుటి వ్యక్తి దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాడు వింటాడు అదేవిధంగా షుడ్ బి టాట్ అంటే మనం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ విద్యార్థులకి ఎలా నేర్పించాలి అని హౌ టు స్పీక్ ఎదుటి వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడాలి అనేది విద్యార్థులకి మనం నేర్పించాలి హౌ టు గ్రీట్ పీపుల్ ఎదుటి వ్యక్తుల్ని మనం ఎలా పలకరించాలి ఆ పలకరించే విధానాన్ని మనం విద్యార్థులకి నేర్పించాలి అదేవిధంగా హౌ టు థ్యాంక్ పీపుల్ ఏదైనా ఒకరు సహాయం చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా హెల్ప్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు కానీ దానికి విద్యార్థులు ఎలాంటి థ్యాంక్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది ఒక మనిషి యొక్క జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ లేనందువల్ల చాలామంది ముందుకు వెళ్ళలేకున్నారు ఈ స్కిల్స్ని విద్యార్థుల్లో డెవలప్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదంటే ఉపాధ్యాయులది అయితే రెఫరెన్స్ స్కిల్స్ రెఫరెన్స్ స్కిల్ అనేటివి కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోవాలి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి రెఫరెన్స్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ ఉండాలి దానికి సంబంధించిన ఆ సమాచారాన్ని మనం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పొందడం కోసం రెఫరెన్స్ అనేది కూడా చే నేర్చుకుని ఉండాలి అంటే ఆ సమాచారాన్ని మనం ఎలా పొందాలి ఎలా వెతకాలి అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఆ సమాచారాన్ని పట్టుకునేటటువంటి విధానం ఆ స్కిల్ కూడా మనలో ఉండాలి అయితే రెఫరెన్స్ స్కిల్ స్కిల్లో మెయిన్గా యూజ్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ మనకి ఏదైనా ఒక పదం యొక్క అర్థం తెలుసుకోవాలంటే ఆ డిక్షనరీని ఎలా యూజ్ చేయాలి దాన్ని ఎలా చూసి ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోగలం అంటే ఈ రెఫరెన్స్ స్కిల్ అనేది కూడా విద్యార్థులకు మనం నేర్పించాలి నెక్స్ట్ తెసారస్ తెసారస్లో వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సిమిలర్ కలిగినటువంటి వర్డ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా వర్డ్స్ని ఎలా ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏదైనా ఒక పదానికి సంబంధించి సిమిలర్ వర్డ్స్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయి దాంట్లో ఎక్కడ ఉంటాయంటే తెసారస్లో ఉంటాయి దీన్ని యూజ్ చేయడం కూడా ఒక రెఫరెన్స్ స్కిల్ డిక్షనరీ యూజ్ చేయడం కూడా ఒక రెఫరెన్స్ స్కిల్ ఈ స్కిల్స్ని విద్యార్థులకు మనం నేర్పించాలి అయితే యూజ్ ఆఫ్ డిక్షనరీ డిక్షనరీని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఈ డిక్షనరీని ఎలా ఉపయోగించాలనేది కూడా విద్యార్థులకు నేర్పించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది అంటే ఈ డిక్షనరీని ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది అక్కడ రిఫరెన్స్ స్కిల్ ఈ స్కిల్ని కూడా విద్యార్థులకి అందించాలి అంటే డిక్షనరీలో మెయిన్గా ఏముంటాయి అంటే వర్డ్స్ లాస్టెడ్ ఆల్ఫాబెటికల్లీ డిక్షనరీలో పదాలన్నీ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆడ్ ఏబిసిడి ఇలా ఉంటాయి అదేవిధంగా గైడ్ వర్డ్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ఈచ్ పేజ్ మనం ఏదైనా ఒక పదాన్ని ఎత్తుక్కోవాలంటే ఈత ఉండే పదం ఎత్తుకాలంటే ప్రతి పేజీలో టాప్లో ఏముంటుందంటే ఆర్డర్లో ఆ ఆల్ఫాబెట్లో ఉండేటటువంటి వర్డ్ గైడింగ్ వర్డ్ పైన అనేది ఉంటుంది టాప్లో పేజీ యొక్క టాప్లో పైన ఉంటుంది ఆ పదం ఉంటుంది అదేవిధంగా స్పెల్డ్ బై సిలబల్స్ ఒక పదం లెవెల్స్ ఉన్నాయి అన్నది కూడా డిక్షనరీలో మనకు తెలుస్తుంది అదే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్తుంది ప్రొనౌన్షియేషన్ చెప్తుంది ఫ్లోరలు ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్స్ చెప్తుంది కంపారిటివ్నా సూపర్లేటివ్నా చెప్తుంది
తెసారాసులో మెయిన్గా ఏముంటుందంటే డిక్షనరీ ఆఫ్ వర్డ్స్ ప్రేజెస్ సిమిలర్ ఇన్ దియర్ మీనింగ్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఒకే మీనింగ్ వచ్చేటటువంటి పదాలు చాలా పదాలు అదేవిధంగా ప్రేజెస్ అదేవిధంగా సిమిలర్ వర్డ్స్ అదే మీనింగ్ వస్తుంటే కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేటివి తెస్సారాసులో ఉంటాయి ది ఫేమస్ తెస్సారాస్ ఈజ్ ఏ రోజర్స్ తెస్సారాస్ అంటే ఫేమస్ అనేటువంటి తెస్సారాస్ ఏంటంటే రోగర్స్ తెస్సారాస్ దీన్ని అంటే సిల్విస్టర్ మాసన్ అని ఆయన దీన్ని సివో సిల్వెస్టర్ మాసన్ అని ఆయన ఈ రోగర్స్ తెస్సారాస్ని ఎడిట్ చేయడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా రిచర్డ్స్ ఏం చెప్పాడంటే ఏ తెస్సారాస్ ఇస్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ ది డిక్షనరీ డిక్షనరీకి ఇది ఒక ఆపోజిట్ అని రిచర్డ్స్ అని ఆయన చెప్పాడు అయితే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అనేటి డైలీ యూజ్ చేసేటువంటి వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే వెబ్స్టార్ తెస్సారాస్లో దొరుకుతాయి అంటే మన బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అంటే ప్రతిరోజు నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించిన వర్డ్స్ అన్నీ కూడా మనకు వెబ్స్టార్ తెస్సారాస్లో దొరుకుతాయి ఈ వెబ్స్టార్ తెస్సారాస్ని ఉపయోగించుకొని డైలీ యూసేజ్ వర్డ్స్ని మనం తెలుసుకోగలము తెలుసుకోగలము అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది అక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది వెబ్స్టార్ తెస్సారాస్లో మనకి ఆ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా దొరుకుతాయి